咳嗽、喉咙卡卡的、气喘。竟然不是感冒、啊，早上起来啊，嘴巴就感到苦啊、酸啊、小心，这些就是胃食道逆流在作怪。朋友们，开讲喽！我是你的老朋友胡医师。吃完饭后啊，一阵呕酸，胸口像有一把火在烧，打完围攻，灰修心了，哈、哦。挂迷龙膜都困了啊、哦！要是长期不解决啊，可能会得到食道癌哟、哦。所以今天的内容很重要，请大家一定要把影片分享给你的亲朋好友，让更多的人知道这么好的方法哦。你知道吗？为什么会有胃食道逆流？造成胃食道逆流的主要原因啊，西方的科学跟我们讲啊，它是由于食道。跟胃之间这个叫做贲门，哎，要念贲门，波恩贲啊，贲门无法关闭，使胃里面的酸性物质啊容易倒流到食道。贲门开关呢、啊、是由下食道的这个括约肌这个地方来管的，一旦下食道括约肌的张力低下了，或者是已经松弛了。那没办法维持它的正常功能的时候呢，胃食道逆流就来了。中医啊也有这方面的形容，中医古时候的书里头讲，吞酸就叫吞酸啊，吞酸者是胃口酸水攻击于上，胃口的这个酸水呢往上冲啊，攻击于上，以致咽隘之间不及吐出，吐不出来。然后呢，吞下去，所以叫做吞酸啊，就是酸味的会刺到心。那么这个胃酸逆流的时候呢，输出来的时候，那例如胃酸输出来，出来的时候呢，搞不好就掉到了喉或者掉到气管里头去，以至于呢就咳嗽，咳咳咳咳的不停。但是呢，多半的人都不知道这个是因为胃酸逆流造成的咳，以为就是咳嗽。到医生这里来都是来治咳嗽，其实呢。你假如说重新思考一下，哎，是胃酸逆流哦，是胃酸逆流到了这个气管了，所以咳嗽哦。胃食道逆流有多痛苦，知道吗？会出现胸灼热、胸痛、吞咽困难、喉头啊这个地方会觉得有异物感啊，恶心、想吐、牙龈会酸痛，因为那个酸水搞不好已经都弄到了牙齿这个地方来了啊。那么声音沙哑。口苦、口臭，还有呢，咳嗽、气喘，甚至于心悸，严重的时候会让人坐立不安，那么甚至于影响到情绪呀、工作呀，那么是非常痛苦的。来，第一招，一指神功，胃食道逆流发作，让你吃不下、睡不好，不妨啊试一试按摩穴位，这几个穴位啊。用大拇指去按它，按个十下，交替的轮流的啊，各按三次，就可能预防和保健了胃食道逆流。这三个穴就是哪几个穴？是哪几个穴呢？叫做内关、神门、足三里。它的功效就是降低打嗝啊，就会让打嗝停下来，呃，泛酸，还有呢，也可以帮帮助活血止痛。内关跟心包这个地方有关，就是这跟这个心附近啊，心区有关。所以呢，只要是心脏的毛病，你都可以扎内关穴，或者胃、贲门这个附近的不舒服，也都可以扎内关这个穴，可以很快的使心区获得缓解。然后呢，再来看神门穴干嘛？神门穴主要的作用就是能够让人安静心神。所以这两个穴合在一起呢，一个是治心区，一个安静心神，再加上足三里穴呢，它是善治胃中寒，就是治胃里头的寒。你就在足三里这里刺激了以后，一温胃了以后，就可以治胃酸过多。内关穴在哪个地方呢？告诉你，它在手腕后面三个指头的长度的位置，在这个两个筋的中间，这里呢，你这样子轻轻压按。这就是用拇指来压就可以了啊。神门穴呢，也是在手腕，但是呢是手腕的横纹上，在小指跟无名指之间的这条线的延续上头，跟这个
手腕交汇的这一个穴道，这个叫神门穴。神门穴啊，扎针的时候会感觉到麻麻的感觉，但是用手按的话呢，是觉得酸酸痛痛的感觉，但是酸比较多。足三里穴在外溪眼啊，这溪眼有两个，就是内溪眼、外溪眼，在这个外溪眼往下。四个指头的长度那个位置，那你可以用手呢，这样子轻轻的、轻轻的捶它也可以啊，轻轻的这样敲一敲、敲一敲，那这样子就可以得到刺激。当然也可以用大拇指去这样子按压也行。还有呢，甚至于你可以用你的脚跟，左脚跟压右边的足三里，或右脚跟压左边的足三里，这样子也都可以得到足三里的刺激，以至于有疏解。这个胃酸的作用。这里讲一个在台湾民间非常流行的一个汤方，这个汤方呢就是四神猪肚汤。猪肚就是猪的胃。我们中医很有很有趣的地方啊，用猪胃治胃病，用猪心治心病，这是以形补形，非常有趣。猪肚半个，再加上茯苓、薏仁。芡实、莲子、山药，这几个东西呢，说起来就是四神汤，多了一个薏仁。这个薏仁啊，它有一个最大的好处，就是能够软煎。猪肚你知道吗？我们平常煮猪肚的话，要煮好久才能够煮烂。可是用到这个四神汤里头来的话呢，猪肚一下就煮烂，意思就是说，它能够让你的胃遇到比较。坚硬的食物也容易很快的就烂了，因此吃猪肚跟四神煮成的这个方子有很大的帮助。除了薏仁以外呢，茯苓可以利水啊，可以治皮湿，也可以治肾的毛病。茯苓加山药，它呢可以补肾，然后利肾水，而且呢又补脾，再加上芡实、莲子，这也是管这个脾胃的，让脾胃消化变得更好。四神汤啊，我在其他的一集里头也已经谈到过。假如你想要知道更多四神汤的功效的话，就点那一集来观赏。另外还有一个食材啊，就是高丽菜。高丽菜生的吃会甲状腺肿大，可是呢，你把它煮熟了，它里头呢有一些个特别的元素，可以使胃溃疡、十二指肠溃疡给改善。呃，现在再来跟大家谈一谈，要怎么样做到让胃酸啊、胃食道逆流跟你完全不相干？三餐定时定量，不要过饱过饿，知道吗？现在的上班族啊，常常都是三餐不能够定时，这是一个非常不好的事啊。那么，假如是可能的话，你尽量的让自己定时，而且要定量，有的时候。呃，三五个朋友就说：“哎，我们去吃个自助餐吧，吃吃自助餐呢，三九九吃到饱，四九九吃到饱。”结果呢，他吃的过度，那也不行啊。所谓的定时跟定量，定量呢，就是说我能吃多少就吃多少。所以我有的时候想，我在呃很多地方去演讲，演讲的时候呢，也是吃自助餐，但是呢，我只吃那么一点。所以请我演讲的单位常常会觉得：“哎呀，你这个吃这么一点点，这个。”我我们花很多钱哎、啊，但是呢，我说我我就是这样的啊，就是只吃我自己能够吃的量，绝不多吃，再加上睡前三小时不进食，宵夜也都要戒掉。这样子的话，胃食道逆流的情况会减少很多，而且又减肥了。这些蒙拉干塞口一举两得的事儿啊。那么再来呢，就是不熬夜啊。尽量在晚上十一点以前就睡觉，熬夜呢容易伤到肝。你知道吧？十一点以后就是胆气留住的时间，一点以后就是肝气留住的时间。那么，假如说熬夜的话呢，伤了胆，伤了肝啊。那么肝和胃又有连带的关系。假如肝不好了，胃也不好了，那么胃的消化呢是要靠胆汁来帮助消化的。那这样子，这个就就把身体给搞坏，这不行。引起胃酸过多的原因是什么呢？如果在这个原因上面找寻，就能够根本上的治疗它了。我这里准备了一个胡太太的爱心蛋糕
挖机哈，这些东西呢都是甜食，哎，偶尔吃吃有种幸福感，对不对？可是呢，吃的太多了，很可能就胃酸过多，然后再加上喝咖啡。有一句广告词很夯，喝咖啡吃甜点，让你胃食道逆流吗？如果这个人啊，再加上情绪不稳定啊，胃酸就多，那就很麻烦了。治本的方法其实就是饮食适当啊，就是吃这些东西要适量，不要吃的太过多，再加上情绪稳定。对于饮食不能够节制的人啊，嘿，他都喜欢吃甜的、冰的、炸的。那假如说真的你吃了这些的话，有一个办法可以帮助你消化，就是吃点酸梅汤就可以消化了。但是最好最好还是甜食、冰的、炸的、生冷的食物，还有或者是生菜沙拉等等，尽量不吃就是了。其实啊，假如说你说，哎，我就是会受不了这个引诱，受不了了。吃一种就好了，哎，只吃今天我只吃半块贝壳蛋糕吧，我只吃半个麻吉吧，这个另外又呃分给分给你朋友吃吧。另外啊，现代人啊，生活步调都紧张，常常加班呐、啊、熬夜呀、啊，这些都是家常便饭，压力就让人喘不过气来，情绪起伏的太大。那么，假如说是一个高压族，你压力大呢，自我要求又高呢？然后又加上三餐不固定或习惯，一面吃饭一面工作，做事又赶赶赶，连吃饭都在比快。每餐进食的时间呢，可能只有十分钟、十五分钟。吃饭啊，其实就是好好吃饭，工作就好好工作，就这么简单，好吗？一面吃饭一面工作，那这个吃下去的饭呢，没有足够多的消化液去消化那个食物；一面工作一面吃饭呢，那个工作也做得不够理想。这样子的方式，生活的确是要稍微修改一下。治疗的方法就是从心来治疗啊，例如具备疏解压力的能力，还有生活要规律。今天的内容就说到这里，喜欢我的节目吗？喜欢的话，请记得按订阅，并且加上小铃铛哦。另外，我的脸书胡乃文开讲，常常都有不同的内容推荐给大家，也欢迎大家按赞加入。谢谢大家，拜拜。不是，这个你不能吃太多，我帮你吃掉好。不行不行，这我太太的爱心啊。